Good morning, dear students and viewers. Welcome to my online class. Hope you are well. I am also well by the grace of Almighty. Uh, this is GM Mustafa Rahman, lecturer, Department of English, Munirampur Government College, Munirampur, Joshua. Now here we can see an image. Uh, a sentence associated with this scenario if it is raining i will not go to school here if is marked so now the question to you what does it mean by if here if it is raining i will not go to school here uh, if we follow the two clauses we can find that one class is dependent is another class that means one class give an condition uh, to accomplish the work of another class othab ami school e jabo jodi bishti hoy bola hocche i will not go to school ami school e jabo na jodi bishti hoy so here we can see an idea mm, so just let's and share what have you seen in the picture sure condition because ekhane shorashori amader ke condition ortat ek shorto dewa hoyeche je ami school e jabo na if it is raining jodi bishti hoy so, bishti hole ami school e jabo na this is the condition and if shobdo ti dara if or ti dara ei condition ta arop kora hoyeche so let's go actually uh, before going to details of two days lesson here uh, just i can share with you uh, image and a video clip with you just to give you an uh, rap uh, just to give you a rough idea about the topic of today's class here uh, also an video clip on the topic just uh, we see sometimes Hey there, I'm Emma from mm, English. One that you've been asking for for quite a while. We're talking about conditional sentences in English. I'm going to go over the basic structure uh, to and the meaning of all the conditional video. sentences in English. If you've studied these sentences before, then this video is going to be awesome revision for you. But if you're not so familiar with conditional sentences, then it's going to be an excellent introduction. So let's get started. Sometimes it feels like English grammar can be pretty loose. Like, yeah, there's some rules, but sometimes they don't apply. Sometimes there's exceptions. I get it. I've got to teach it. <laughs> But there are some grammatical structures in English that follow really clear rules and the structure of conditional sentences is nice and clear, which makes it easier for you to feel confident about the way that you express your thoughts and your ideas when you speak. We use conditional sentences to explain what actually happens, what could happen, so a possible and likely outcome in the future. We talk about what we wish would happen to so imagining a different outcome for our present situation and what might have happened so thinking about a different outcome that happened in the past now there are four types of conditional sentences so okay uh, from the video clip uh, of course uh, it has been clear to us the what we are going to discuss of today's class 
so our today's lesson is on conditional sentences conditional sentences uh, means uh, we know condition the word conditional comes from condition here conditional is an adjective form of condition and condition is a noun form condition means shorto and conditional means shorto ban ba shorto jobro so our main topics uh, of today's class is conditional sentences and this class is for um, not only for any specific class it is applicable for uh, ssc hsc degree honors admission test and finally any competitive exam like bcs and others uh, job exam uh, etc uh, so uh, today's class not only for the uh, hsc or ssc it is all for and uh, this is also very important for uh, everyone uh, not only for uh, an uh, for a specific topics right like right from a bar not only for that it is used a uh, uh, very uh, large uh, option uh, like completing sentence like uh, right from a bar like with clues and without clues like uh, 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 conjunct uh, connectors um, like uh, uh, transformation of sentences etc etc so uh, from the uh, topic if we can uh, gain our basic we can use it uh, in a vast areas so now uh, we uh, see what's the outcome or what's the results of list of this lessons after completing the lesson we'll be able to define conditionals identify the structure of conditionals complete sentence using conditional correct the right form of verbs and etc jeti ami itimoddhe bolechi amra ei topic ti porle jodio ekhane ami right form of verb er kotha likheche shudhu tai noy amra completing sentence amra with clues without clues amra correction amra amra transformation like any another field of english we can use it so now the point what is conditional dear viewers uh, uh, please attention what is conditional let's have a look next just i uh, before going to definition of conditional just i want to share some example with you if you earn much you will become rich if you study well you will get a plus if you had informed me i would have attended here uh, just uh, i want to try i want to try to show you the real fact of conditional sentence so please attention uh, this is a sentence if you earn mass you will become rich this is a complex sentence uh, here there are two uh, clauses uh, one is if you earn mass and another is you will become rich so if you earn mass you will become rich so you want to become a rich you want to be a rich man the previous condition uh, for becoming a rich man you have to earn mass that means jodi tumi rich hote chao tale obosshoi tomake dhoni hote hobe obosshoi sorry obosshoi tomake income korte hobe obosshoi tomake uparjon korte hobe onek beshi tahole tumi tomar tumi dhoni hote parbe orthat tomake dhoni howar purbo shorto hocche tomake rich howa ar shorto jeti je clause ti dara shorto deya hoyeche amra dekhte pacchi sei clause ti shuru hoyeche if dara orthat if uh, gives here condition orthat ekhane शर्त शब्द की शर्त मिनिंग प्रदान करब्दी 
नेक्स्ट हमारेक्टी सेंटेंस देखते देखी टीक डायग्राम कर लाइक बिफोर सेंटेंसेस हियर उ कैन अल्सो सी इफ यू स्टार यू एल यू उल गेट आ प्लस दैट मीस तुम ए प्लस पा निसंदेह जो तुम भलोभ प्रलेहा करो एखे देखते रेजल्टर सकते कंडिशनर एक सम्पर्क अर्थात कमप्लेक्स सेंटेंस जो इफ दिए शुरू है तक ओई सेंटेंस क्लस था एक बला इफ जुक्त क्लस और एक बला बेसिकल एक प्रसिपाल क्लस और प्रसिपाल क्लस मिनिंग डिपेंड कर इफ जुक्त क्लस अर्थात क्षटि कि होना प्रसिपाल क्लस क्षटिवे कि होना से शर्त आरोप पड़े से कंडिशन दिए दे इफ जुक्त क्लस जमन इन देखते दूटी सेंटेंस तुम्हें धनी होते जो तुम अनेक बस इनकाम करो तुम ए प्लस पाबा जो तुम पढ़ा लिखा भलोभ करो भलोभ ना कर ले जेमन ए प्लस पा जाए ना तेम ही जो उपार्जन बसि ना करते हैं धनी हो जाए ना सूतरा बोथ सेंटेंस गिव द मिनिंग अफ कंडिशन सो नेक्स्ट When any result depends on any condition, is called a conditional. अतः अम्रा उपरी दुई टा example, not only उपरी दुई टा, but also third number sentence also give a conditional meaning. If you had informed me, I would have attended. जो तुम यहाँ मार के जानते, तो हले आमी जोगदान करता हूँ. अतः अम्रा तीन टी sentence से देखते हो अच्छे, short तो देवाल से. तो संज्ञा टी डेफिनेशने बला हे इफ हेन एनी रिजार्ट डिपेंडस ऑन एनी कंडिशन जो को शर्त को जो को सरि जो को फलाफल को शर्त निर्भरशील है तक ताके बला कंडिशनल आप देखते तीन टी सेंटेंस ही प्रसिपाल क्लस आ प्रसिपाल क्लसगुल रिजार्ट से सम्पूर्ण भाव निर्भर कर तर पूर्ववर्ती क्लजर उपरे अर्थात इव जुक्त क्लजर उपर अर्थात कंडिशन उपर सूतरा तीन टी सेंटेंस हे कंडिशनल तो जो कंडिशनल संज्ञा एक बांगल् करी तेल एभवे बोलते हैं जो को फलाफल जो को शर्त निर्भर है तक ओई सेंटेंस के कंडिशनल सेंटेंस बोला है हेन एनी रिजल्ट डिपेंडस ऑन एनी कंडिशन इज कल्ड अ कंडिशनल आई थिंक वार्ड एबसुलेटरि understand so next let's go amra ekhane arekti example dekhte pacchi dekhi if you add 2 and 2 you get 4 and next example if you earn mass you will become rich third example if you study it well you good you would get a plus if you had informed me I would have attended. So, एकाने अमरा चार्टी सेंटेंस पढ़लाम, उन चार्टी सेंटेंस देखलाम, पूर्वेन नहीं, उत्तेक टी सेंटेंस से रिजल्ट तार प्रीवियस क्लास अथवा इव चुप्पु क्लास अथवा कंडीशन रूप में निर्भरशील है से। अमरा एक तो डायग्राम पर हाइलाइट करते हमारे देखना चाहिए इस टाइप कुर्सी, प्लीज अटेंशन चार्ट सेंटेंस दिए शुदुम्रे शर्त देखो ना शर्त आगे देखे एखे तुम्हारे अन्न और एक जिन देखान चेषा करब से एक तुम्हारे ओपेन कर दीची प्लिज ओके सो हम कंडिशन संज्ञा पूर्व स्लैड शिखे एन शेखब जो कंडिशनल प्रकार भेद ये बोला से How many kinds of conditional have you followed from these four sentences? अतः इखने चार्टी सेंटेंस दवा से और ये चार्टी सेंटेंस से मध्यों में हमारे शॉर्ट तो गुलो उपाश पड़ा है से तो दंग एकों जो तुम्हारे के बोली कंडिशनल कोई प्रोग्राम निश्चित है तुम्हारे बुस्ते यार बाकी नहीं कंडिशनल कोई प्रोग्राम तुम बुस्ते बच्चों जिखने चार्टी भिन्नो भिन्नो एवं चार्टी सेंटेंस जेहतु ईव द्वारा शुरू है से एवं चार्टी सेंटेंस जेहतु छोटी शुद्रांग कंडीशनल फोर काइंड्स 
सो हमें कंडिशनल का शिखल ए कंडिशनल प्रकार भेदगुल शिखे निल सो लेट्स गो ओके हमें जेटी बोल कंडिशनल कई प्रकार हमें देखते हैं कंडिशनल आर मेनलि डिवाइडेड इंटू फोर कैंड हमें देख से फोर कैंड नाम द नेम अफ फोर कैंड नम्बर वन जिरो कंडिशनल नम्बर टू फार्ष्ट कंडिशनल और प्रेजेंट कंडिशनल नम्बर थार्ड सेकेंड और फार्ष्ट कंडिशनल नम्बर फोर थार्ड और परफेक्ट कंडिशनल अर्थात कंडिशनल चार प्रकार जर एक नम्बर के बला है जिरो कंडिशनल नम्बर टू फार्ष्ट कंडिशनल जर आकटी नाम प्रेजेंट कंडिशनल नम्बर थ्री सेकेंड कंडिशनल जर आक नाम फार्ष्ट कंडिशनल नम्बर फोर थार्ड कंडिशनल जर आक नाम परफेक्ट कंडिशनल सो डियर भिवर्स आई थिंक यू हाव अंडारस्टैंड इन द मिन टाइम हम कंडिशनल संज्ञा और कंडिशनल श्रेणी से नहीं देखी परवर्ती Follow, please follow. If you eat too much, you get fat. एको नम्र उत्तिक टी कंडिशनल है। एक टी टी कोडे पॉर्ट्स वाला सुना करो। एवं अम्र शेगलोर स्टैक्सर शो शेगलो शेगो। अम्र जी सेंटेंस दिलाम। शे सेंटेंस टी जो तुमर ख्याल करो तर स्टैक्सर देखते बाबा। E plus subject plus B one दें डट डट प्लस सबजेक्ट प्लस भि ओन दैट मीस इपर संगे जो प्लस टी आट प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस लेखा आव परवर्ती प्लस टी आट प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस लेखा अर्थात ये सेंटेंसटर प्रसिपाल और सबर्डिनेट प्लस अर्थात कंडिशनल प्लस बोथ आर रिटेन इन प्रेजेंट इंडिफिनाइट सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस सो मेन फोकस Eat, beyond, get, beyond. So the name of this structure is zero conditional. So number one, so zero conditional. Zero conditional is short to hot se. Ovai clauses present in infinite tense. Write down. Atat structure hot se. E plus present plus present. And the definition of zero conditional. It describes a general truth or general habit, habitual. That means habit. J sentence dara shadaron shuddho bung shadaron abhar bung na kora hai. Oi sentence ke zero conditional bola hai. Jamon, amra ekho nikte meaning kore dekhi. If you eat too much, you get fat. Jodi tumi beshi khao, thale tumi kintu mota hobe. You get fat. This is the result, and this result is dependent on the previous clause. That means conditional clause. Uh, it too much. Bishi khwar shonge, tomar mota khwar shottu ti zoli to. So thana, it ek ti universal, it ek ti general truth, it ek ti shadaran shottu. Je bishi khabe, she fat hobe. So thana, amra it ek onno kono conditional likte parbo na. Eira kum jokhon kono sentence thara. साधारण सत्य साधारण अभ्यस प्रकाश कर तक से जिरो कंडिशन लिखब जेमन प्रिभिया प्रिभिया स्लैड एक एक्जाम्पल देखे निश्चय तुम्हारे मन आज इफ यू वैट टू एंड टू यू गेट फो अर्थात एट एक सत्य घटना जो तुम दुई एवं दुई जो करो तुम चार पा I think you are understand. So zero conditional, the stack set up zero conditional. E plus present plus present. अर्थात कौन हो गया थी? जोखन कोनो ये जुक्त क्लास दरा आ शादारन शुद्धो बस शादारन अभ्यास प्रकाश करा हो गया. So let's go. If you come, I will go. This is the another example. So let's. Describe e plus subject plus b one plus subject plus shall will can or may plus b one. Main focus, please.
ফার্স্ট আর প্রেজেন্ট কন্ডিশনাল দিস ইজ দ্য এক্সাম্পল অফ ফার্স্ট অ্যান্ড প্রেজেন্ট কন্ডিশনাল আমরা আগে দেখি ফার্স্ট আর প্রেজেন্ট কন্ডিশনাল ডেফিনেশনটা তারপরে আমরা উপরে ব্যাখ্যায় যাব স্ট্রাকচার দেন কন্ডিশনাল সংজ্ঞা ফার্স্ট কন্ডিশনাল ডিসক্রাইবস আ পার্টিকুলার সিচুয়েশন নট ইন জেনারেল অর নট হ্যাভিজুয়াল অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ ইউজড ইন পসিবল সেন্স অ্যান্ড অলসো ভেরি লাইকলি দ্যাট দ্য কন্ডিশন উইল বি ফুলফিল্ড অর্থাৎ এটি দ্বারা কোনো সাধারণ সত্য বা সাধারণ অভ্যাস প্রকাশ করে না এবং ইট ইজ ইউজড ইন পসিবল সেন্স এবং এটি এই কন্ডিশনটি সাধারণত যা সম্ভব পর সেই ধরনের অর্থ প্রদান করতে ব্যবহার হয় যেমন ইফ ইউ কাম যদি তুমি আসো আই উইল গ তাহলে আমি যাব এটি শর্ত এটি আমাদের আর বোঝানোর প্রয়োজন নেই যদি তুমি আসো এটি কোনো সত্য ঘটনাও না এটি কোনো অভ্যাসও না এটি হচ্ছে একটি পসিবল সেন্স তুমি আসলে আমার যাওয়া সম্ভব সুতরাং এইরকম সেন্স যখন হয় তখন সেটিকে জিরো ফার্স্ট কন্ডিশনাল অথবা প্রেজেন্ট কন্ডিশনাল যদি আমাদেরকে লিখতে হবে এই ক্ষেত্রে আমাকে অনেকেই কোশ্চেন করেছে বা বলে স্যার ইপের সঙ্গে এখানে তো প্রেজেন্ট টেন্স আছে হ্যাঁ এখানেও প্রেজেন্ট টেন্স আছে তোমরা এটি একটু লক্ষ্য করো বাট এটি দ্বারা কোনো কোনো অভ্যাস বুঝায়নি বা এটি দ্বারা কোনো সত্য ঘটনা বুঝায়নি সুতরাং যেহেতু বুঝায়নি সেহেতু এটা প্রেজেন্ট কন্ডিশনাল হবে এটি জিরো কন্ডিশনাল হবে না জিরো কন্ডিশনালের শর্ত হচ্ছে এটি দ্বারা তোমার সত্য ঘটনা বা অভ্যাস বোঝাতে হবে সো ফার্স্ট কন্ডিশনাল বা প্রেজেন্ট কন্ডিশনাল ইপের সঙ্গে প্রেজেন্ট টেন্স প্লাস ফিউচার অর প্রেজেন্ট মডেল দ্যাট মিন্স এখানে একটি কথা তোমাদেরকে বলে রাখি আমরা টেন্সের যেমন স্ট্রাকচার পড়ি অনুরূপভাবে কন্ডিশনালের স্ট্রাকচার আছে যেমন প্রেজেন্ট কন্ডিশনালের একটি স্ট্রাকচার আছে ফার্স্ট কন্ডিশনাল একটা স্ট্রাকচার আছে পারফেক্ট কন্ডিশনাল একটা স্ট্রাকচার আছে অর্থাৎ ফার্স্ট অর প্রেজেন্ট যেটাকে আমরা বলি ফার্স্ট অর প্রেজেন্ট কন্ডিশনাল স্ট্রাকচারটি হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস শেয়াল অথবা উইন অথবা ক্যান অথবা মে ই প্লাস ভার্বের বেস ফর্ম ভি ওয়ান মিস বেস ফর্ম সো দিস ইজ দ্য স্ট্রাকচার অফ প্রেজেন্ট কন্ডিশনাল এটা কখন হবে যখন নাকি সাধারণ সত্য না বোঝাবে যখন নাকি তোমার কোনো অভ্যাস বোঝাবে না এবং এমন একটি কর্ম সম্পাদন করা বোঝাবে যেটি সম্ভব ইপের সঙ্গে যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট টেন্সের কোনো ক্লাস লেখা থাকে তাহলে পরবর্তী ক্লাসটি আমরা প্রেজেন্ট কন্ডিশনাল অথবা জিরো কন্ডিশনাল লিখতে পারি বাট প্রেজেন্ট কন্ডিশনাল তখনই লিখব যখন সেটি দ্বারা সত্য অথবা কোনো অভ্যাস বোঝাবে না আমি মনে আমি মনে করি তোমরা এটি বুঝতে পেরেছো সুতরাং আমরা এখন নেক্সটে যাব তাহলে আমরা দুটি কন্ডিশনাল ইতিমধ্যে পড়ে ফেলেছি সো ওকে লেটস গো ইফ ইউ কেম আই ইউ গ এ প্লাস সাবজেক্ট প্লাস ভি টু সাবজেক্ট প্লাস শুড উড খুড মাই প্লাস ভি ওয়ান মেইন ফোকাস কেম উড ইকুয়াল টু সেকেন্ড আর ফার্স্ট কন্ডিশনাল স্ট্রাকচার ই প্লাস ফেজেন্ট প্লাস ফার্স্ট মডেল অর্থাৎ আমরা যেটি বলেছিলাম যে প্রত্যেকটা কন্ডিশনাল একটি স্ট্রাকচার আছে লাইক দ্যাট আমরা এখানে সেকেন্ড কন্ডিশনাল একটি স্ট্রাকচার পেয়ে গেছি আর সেটি হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস শুড অথবা উড অথবা কুড অথবা মাইট প্লাস ভি ওয়ান ভি ওয়ান মিন্স অলওয়েজ ভার্বের বেস্ট ফর্ম এটি আমি সংক্ষেপে লেখার জন্য এটা লিখেছি এটি ভি ওয়ান মানে প্রেজেন্ট ফর্ম না বলে আমরা বলবো বেস্ট ফর্ম অফ ভার্ব সো ডিয়ার লার্নার্স আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ আন্ডারস্ট্যান্ড যদি ইপের সঙ্গে পাস্ট ইনডিফিনাইট টেন্সিল কোনো ক্লোয়াজ লেখা থাকে তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই সেটিকে সেকেন্ড কন্ডিশনাল দিয়ে লিখতে হবে আমরা এখন ডেফিনেশনটা একটু দেখব ইট ইজ পসিবল বাট ভেরি আনলাইকলি দ্যাট দ্য কন্ডিশন উইল বি ফুলফিল্ড সাধারণত এটির যদি অর্থগত দিকটা আমরা বিবেচনা করি বা বিশ্লেষণ করি আমরা দেখতে পাবো যে ফার্স্ট কন্ডিশনালের যে কাজটি সেটি সম্ভবপর 
কিন্তু সব সময় নয় আনলাইকলি এটি সাধারণত আর সত্যটা পূরণ হতেও পারে নাও পারে এরকম একটি কন্ডিশন এবং একটি মিনিং যখন আমাদের দেওয়ার প্রয়োজন হয় তখন আমরা সেই সেন্টেন্সটিকে যদি আমরা বাংলা থেকে ইংরেজি করতে চাই তখন আমরা সেটিকে ফার্স্ট কন্ডিশনাল অর্থাৎ সেকেন্ড কন্ডিশনাল দিয়ে লিখতে পারি সেই ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে ইপের সঙ্গে অবশ্যই সাবজেক্টে পারে ভি টু মিন্স পাস্ট টেন্স হবে পাস্ট টেন্স মিন্স পাস্ট ইনডিফিনাইট টেন্স এবং তারপরের ক্লাসটি পাস্ট কন্ডিশনাল হবে অর্থাৎ সাবজেক্ট প্লাস শুড অথবা উড অথবা কুড অথবা মাইড তারপরে ভার্বের বেস ফর্ম অর্থাৎ যদি আমরা সেটাকে সংক্ষেপে বলি ই প্লাস ফেজেন প্লাস ফার্স্ট মডেল যেটি আমরা আগে একটি বলেছি ই প্লাস সরি এখানে আমার একটু প্রিন্টিং মিস্টেক হয়েছে এখানে আমরা একটু লিখতে বলেছি এখানে ই প্লাস পাস্ট হবে নট প্রেজেন্ট আগে একটি ছিল ই প্লাস প্রেজেন্ট প্লাস প্রেজেন্ট মডেল আর এটি হবে ই প্লাস পাস্ট প্লাস পাস্ট মডেল সো ওকে আমরা ইতিমধ্যে তিনটি কন্ডিশনাল শিখে ফেললাম নাম্বার ওয়ান জিরো কন্ডিশনাল নাম্বার টু ফার্স্ট কন্ডিশনাল নাম্বার থ্রি সেকেন্ড কন্ডিশনাল জিরো কন্ডিশনাল ই প্লাস প্রেজেন্ট প্লাস প্রেজেন্ট ফার্স্ট কন্ডিশনাল ই প্লাস প্রেজেন্ট প্লাস প্রেজেন্ট মডেল আর সেকেন্ড কন্ডিশনাল ই প্লাস পাস্ট প্লাস পাস্ট মডেল সো লেটস গো ইফ ইউ হ্যাড খাম আই উড হ্যাভ গান হ্যাড আমরা দেখতে পাচ্ছি ই প্লাস সাবজেক্ট প্লাস হ্যাড প্লাস ভার্বের পাস পার্টিসিপেল ফর্ম দ্যাট মিন্স ই প্লাস পাস পারফেক্টেন্স প্লাস সাবজেক্ট প্লাস শুড হ্যাভ অর উড হ্যাভ অর কুড হ্যাভ অর মাইট হ্যাভ প্লাস ভার্বের পাস পার্টিসিপেল ফর্ম অর্থাৎ আই উড হ্যাভ গান দ্যাট মিন্স ইফ ইউ হ্যাড কাম আই উড হ্যাভ গান দিস ইজ দ্য মেইন ফোকাস হ্যাড খাম would have equal to third or perfect conditional. So, I'm going to perfect conditional is the main focus in the example of this test. I'm going to see the short of this. A plus, sorry, I can't remember it to pull this. A plus, past perfect plus perfect model. This is the wrong. I can have past perfect of a plus plus perfect plus perfect model. The definition, it is impossible that the condition will be fulfilled because it refers to the first. Because it refers to the first. But that, Shadaranto, impossible, Oshambak Konokisu, Ghatana Ghatat Dihole, Vakono Katha, Kono Kardu Shampadan Korakete, Eti Oshambak Kor, Etakom Kisu, Prokash Kurthole, Amrashti, perfect conditional day, Jabal Kuri, perfect conditional day, express Kuri, the perfect conditional day to Purbe Gotona Gotesh, the Rang Eti, Bastovan Korako, Putin Hezai, Jamon, if you had come, I would have gone. So, Akun Eti are some Bobna Bastovan Kora, so the definition is impossible. So, perfect conditional. So, perfect conditional structure of this subject plus should have or would have or could have or might have, then verb past participle form of verb. So, this is very uh, clear to us the conditional uh, sentences for conditional number one, zero, number two, first, number three, second, number four, third. অর্থাৎ আমরা যদি খুব শর্টে বলি তাহলে আমরা বলবো ই প্লাস প্রেজেন্ট প্লাস প্রেজেন্ট ই প্লাস প্রেজেন্ট প্লাস প্রেজেন্ট মডেল ই প্লাস পাস্ট ইন্ডিফিনাইট প্লাস ফার্স্ট মডেল ই প্লাস পাস্ট পারফেক্ট প্লাস পারফেক্ট মডেল সো দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্স ফর ইউ আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যান্ড ইউ উইল ক্যারি ইট ইন ইউর লাইফ ইউ উইল গেট বেনিফিট আই এম শিওর Next example, main focus. I'm going to write definition to the key, that for I'm writing the other one. Third conditional, in informal situation, we can use hat plus subject plus verb instead of if in third conditional. I thought third conditional, I could say, 
আমরা ইনফর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে ইনফর্মাল ক্ষেত্রে ইফের পরিবর্তে হ্যাড ব্যবহার করতে পারি সেই ক্ষেত্রে সেন্টেন্সের শুরুতে যখন হ্যাড ব্যবহার হয় তখন হ্যাড এই অর্থ অর্থাৎ কন্ডিশন অর্থ প্রয়োগ করে এবং তারপরে পারফেক্ট কন্ডিশনাল হয় সে এক্সাম্পল অর্থাৎ যদি কোনো সেন্টেন্স শুরুতে হ্যাড তারপরে সাবজেক্ট তারপরে ভার্বের পাসপার্ট ফর্ম লেখা থাকে তাহলে সেটিও পারফেক্ট কন্ডিশনাল অর্থাৎ থার্ড কন্ডিশনালের অংশ এটি হচ্ছে ইনফর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় এবং সেই ক্ষেত্রে হ্যাড যদি অর্থ অর্থাৎ শর্ত অর্থ প্রদান করে সো আমরা কন্ডিশনাল মেইন ফোকাস মেইন পয়েন্টগুলো শেষ করে ফেলেছি আমরা এখন দেখব কিছু আনুষঙ্গিক বিষয় যেগুলো ইফ যুক্ত ক্লাজ অর্থাৎ কন্ডিশনাল সেন্টেন্সে ব্যবহার হতে পারে ফার্স্ট অফ অল আনলেস কন্ডিশনাল ক্লাজেস ক্যান বিগেন উইথ আনলেস অর্থাৎ কন্ডিশনাল ক্লাজ অলসো বিগান উইথ আনলেস ইফের পরিবর্তে আনলেস দ্বারা ব্যবহার করা যেতে পারে আনলেস মিন সামথিং সিমিলার টু ইফ নট এক্সেপ্ট ইফ অর্থাৎ আনলেস মিনিং হচ্ছে যদি না দ্য ফার ফর্মস ইন দ্য এক্সাম্পলস আর সিমিলার টু সেন্টেন্স উইথ ইফ ইউ ইজ দ্য প্রেজেন্ট সিম্পল ইন দ্য আনলেস ক্লজ অ্যান্ড শ্যাল শুড উইল উড ক্যান কুড মে মাইট ইন দ্য মেইন ক্লজ অর্থাৎ আনলেস যুক্ত সেন্টেন্সটি সেটি দুইটা কন্ডিশনাল ব্যবহার হতে পারে একটি হচ্ছে ফার্স্ট কন্ডিশনাল আর একটি হচ্ছে সেকেন্ড কন্ডিশনাল ক্ষেত্রে এক্সাম্পল আনলেস আই ফোন ইউ ইউ ক্যান অ্যাজিউম দ্যাট ট্রেন টাইম আনলেস যেহেতু নিজেই নেগেটিভ সুতরাং আনলেস যুক্ত ক্লাজে নট লেখার প্রয়োজন হয় না এটি আমাদেরকে মনে রাখতে হবে সো ইফ আই ডোন ফোন ইউ ইফ এক্সেপ্ট ইফ আই ফোন ইউ ইউ ক্যান অ্যাজিউম দ্য ট্রেন ইজ অন টাইম অর্থাৎ আনলেস যুক্ত ক্লাসটিকে আমরা ইফ দিয়েও লিখতে পারি অথবা এক্সেপ্ট ইফ দিয়েও লিখতে পারি দুভাবেই লেখা যেতে পারে সেটি আমরা এখানে দেখিয়ে দিলাম ওয়ার্নিং উই ডোন্ট ইউজ আনলেস ফর দ্য ইম্পসিবল কন্ডিশন তবে আনলেস কখনো অসম্ভব কাজের ক্ষেত্রে লেখা যাবে না এটি আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যেমন ইফ দ্য গভর্নমেন্ট হ্যাড নট রেইজ ফুড প্রাইসেস দে আর উড নট হ্যাভ বিন সো ম্যানি ফোটেস্ট নোট আনলেস দ্য গভর্নমেন্ট হ্যাড রেইজ ফুড প্রাইসেস অর্থাৎ অসম্ভব কাজের ক্ষেত্রে আমরা কখনো আনলেস ইউজ করব না সেকেন্ড ওয়ার্নিং উই ডোন্ট ইউজ আনলেস অ্যান্ড ইফ টুগেদার আমরা একত্রে কখনো আনলেস এবং ইফ ব্যবহার করব না বিকজ বোথ আর সেম উই উইল ঘু টু দ্য খস্ট টুমারো আনলেস ইট ট্রেনস উইল ঘু টু দ্য কস্ট টুমারো আনলেস ইফ ইট ট্রেনস সো আমরা প্রথম সেন্টেন্সটি ব্যবহার করব দ্বিতীয় সেন্টেন্সটি আমাদের এখানে দেখতে পাচ্ছি নট লিখে দেওয়া আছে এটিকে আমরা ব্যবহার করব না সো নাও আমরা এক সময় আমরা পড়ালেখা করলাম আমরা কন্ডিশনাল স্ট্রাকচারগুলো দেখলাম এখন আমরা একটু এক্সারসাইজ যাই তো প্লিজ আই হ্যার এজ অ্যান এক্সাম্পল উইথ অ্যান ইমেজ সো জাস্ট ইউ ট্রাই টু মেক আ সেন্টেন্স ইফ ইউ স্টাডি রেগুলারলি নিশ্চয়ই এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছ যে এটি ই প্লাস প্রেজেন্টেন্স দ্যাট মিন্স পরের একটি কোন কন্ডিশনাল হওয়া উচিত আমরা একটু দেখি মিলাই আমরা যেটা আমাদের মনে মনে ভাবছি সেটি আমাদের মেলে কেনা ইউ উইল ডু বেটার ইন দ্য এক্সাম অর্থাৎ প্রেজেন্ট কন্ডিশনাল আমরা পেয়ে গেছি অর্থাৎ ফার্স্ট কন্ডিশনাল একটি ওকে নেক্সট আরেকটি ইমেজ আমরা দেখতে পাচ্ছি দেখি আমরা এখানে একটি এক্সাম্পল ইউ ক্যান ওয়েট ইফ ইউ ওয়ান্ট ইউ ক্যান ওয়েট দিস ইজ অলসো প্রেজেন্ট কন্ডিশনাল ক্যান অর্থাৎ প্রেজেন্ট মডেল সো ইফ যুক্ত ক্লাসটি আমরা প্রেজেন্ট ইন ডিফারেন্ট টেন্স লিখেছি সো পেয়ার ওয়ার্ক কমপ্লিট দ্য ফলোইং সেন্টেন্সেস উইথ কন্ডিশনালস অ্যান্ড রাইট দ্য স্ট্রাকচার তোমরা দ্রুততার সঙ্গে এটি দেখে নিতে পারো অথবা একটা স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারো এটি তোমরা একটু বাসাই করবে দেন ইফ ইউ হ্যাভ এনি প্রবলেম ইউ কল মি আর ইউ ইনবক্স মি 
I will try my best to give your answer. Next, I am going to example that go. I am going to see that I go hard on a person to say. আর এই যিনি স্পিকার নিয়ে আছেন এনাকে আমরা সবাই চিনি ইনি হচ্ছে টেন মিনিট স্কুলের কর্ণধার ফেমাস টিচার অফ বাংলাদেশ সো এ নিয়ে আমরা বলতে পারি এখন একজন সফল মানুষ সুতরাং আমরা এই দুটি এক্সাম্পলের মাধ্যমে দুটি ইমেজের মাধ্যমে একটি এক্সাম্পল করার তৈরির চেষ্টা করছি ইউ ওয়ার্ক রেগুলারলি ইফ ইউ ওয়ান্ট টু সাকসেড ইন লাইফ আমরা এখানে একটি শর্ত দেখতে পাচ্ছি যদি তুমি সফলতা অর্জন করতে চাও তাহলে তোমাকে রেগুলারলি কাজ করতে হবে এর কোনো ব্যর্থায় কোনো সুযোগ নেই ইফ ইউ আর লুকিং ফর দ্য রুম ফর হিম ইউ উইল গো টু হিজ অফিস অ্যানাদার এক্সাম্পল আমরা এত সময় যে এক্সাম্পলগুলো শিখলাম বা যে স্ট্রাকচার শিখলাম তার আলোকে আমরা জাস্ট কয়েকটি ক্লাস ওয়ার্ক করাচ্ছি তোমাদেরকে নেক্সট অ্যাজ ইউ হ্যাভ ফিনিশড ইউর লিসেন যেহেতু তুমি অ্যাজ হেয়ার দ্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্ট অ্যাজ অ্যাজ অলসো ইউজ হেয়ার ইনস্টিড অফ ইফ সো অ্যাজ যেহেতু এখানে ইফের পরিবর্তে ব্যবহার হয়েছে তাহলে আমরা এটাও কেউ আমরা নিতে পারি কন্ডিশনাল হিসেবে সো আমরা ইমেজের সঙ্গে তাল মিলে আমরা একটি এক্সাম্পল লিখে ফেললাম ইউ ক্যান টেক রেস্ট নাও তোমার লিসন শেষ হয়েছে তুমি এখন রেস্ট নিতে পারো তাহলে আমাদের আমরা বুঝতে পারছি যে আমাদের রেস্টের পূর্বে সত্য হচ্ছে যেহেতু আমরা স্টুডেন্ট আমরা লার্নার্স আমাদেরকে আমাদের কমপ্লিট দ্য লিসন আগে করতে হবে লিসন আগে কমপ্লিট করতে হবে ইফ ইউ কমপ্লিট দ্য হাউস তাহলে কি হবে দেখা যাক কি হয় ইউ গেট ইউ গেট আ প্রাইজ তাহলে আমরা ফার্স্ট কন্ডিশনাল একটি স্ট্রাকচার আমরা এখানে ইমেজের মাধ্যমে আমরা এটি কমপ্লিট করলাম দেখি এখানে আমরা একটি ইমেজ দেখতে পাচ্ছি কি হয় গো টু স্কুল ইফ ইউ ওয়ান্ট টু লার্ন থিংস যদি তুমি কিছু শিখতে চাও তাহলে স্কুলে যাও হ্যাঁ অলসো আ ফেজিং কন্ডিশনাল স্ট্রাকচার নেক্সট ইফ আই ওয়ার এ বার্ড তাহলে কি হতো আই উড ফ্লাই ইন দ্য স্কাই এটি একটি সেকেন্ড কন্ডিশনাল স্ট্রাকচার অবশ্যই এখানে একটি জিনিস লক্ষণীয় যে ইফ আই ওয়ার দিস ইজ দ্য সাবজেক্টিভ পাস্টেন্স এটি নিয়ে আমরা ইতিপূর্বে কথা বলেছি হোয়াট ইজ সাবজেক্টিভ পাস্টেন্স যদি কারো কোয়েশ্চেন থাকে সে আমাকে আবার ইনবক্স করতে পারো অসুবিধা নেই সো গ্রুপ ওয়ার নাও আমি তোমাদেরকে একটু সময় দিচ্ছি তোমরা কোয়েশ্চেনগুলো আমার সঙ্গে সঙ্গে রিড আউট করো এবং মনে মনে অ্যান্সারগুলো তৈরি করে ফেলো ইফ ইট রেইন্স ইফ আই স্টাডি টুডে ইফ আই হ্যাভ ইনাফ মানি শ্যাল বি শি উইল বি লেট শি উইল মিস দ্য বাস ড্যাশ আই উইল ঠেল হার আর ইউ গোয়িং টু সার্কেস এস তো আমরা দেখি আমরা একটু মিলাই নিই নেক্সট দেন তোমরা একটি স্ক্রিনশট দিয়ে নিতে পারো এবং একটি পরবর্তীতে তোমরা মিলিয়ে মিলিয়ে এই ধরনের প্র্যাকটিস বাসায় করতে পারবে নেক্সট হোমওয়ার্ক আর হোম টাস্ক এখন আমি তোমাদেরকে একটি হোম টাস্ক দিলাম এটি বাসায় তোমরা করবে ম্যাচ দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্সেস এখানে আমার সঠিক সেন্টেন্সে লেখা আছে পাঁচটি সেন্টেন্স দেওয়া আছে তোমার কাজ হচ্ছে শুধুমাত্র ম্যাচিং করা যথাযথ মেসিং করতে পারলেই আমি বলবো যে তোমরা কন্ডিশনালটি বুঝতে পেরেছো তো এখন তোমাদের কাজ হচ্ছে এটি নিয়ে একটু আলোচনা করা এটি স্ক্রিনশট দিয়ে নাও এটি তোমরা করবে এবং এটা আমার সঙ্গে শেয়ার করে নেবে সো নো মোর টুডে গুড বাই একটি কথা তোমাদেরকে বলি আমরা ইন্টারমিডিয়েট যে এইচ এস সি ফার্স্ট ইয়ারের স্টুডেন্টদের যে আমরা ক্লাস টেক্সট ক্লাস নিয়েছিলাম ক্লাসের মাঝে একটি গ্রামাটিক্যাল টপিক্স তোমাদের জন্য আমি নিয়ে আসলাম এটি আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিক্স আশা করি
তোমরা এই টপিক্সের মধ্য দিয়ে তোমাদের একটি ভালো একটি অর্জন হবে এবং সেটি তোমাদের পরবর্তী জীবনে কাজে লাগবে সো নো মোর টুডে নেক্সট ক্লাস এগেন আই উইল ট্রাই টু টেক ওয়ান ইউর টেক্সট বুক সো টিল দেন টিল দেন বি গুড হ্যাপি অ্যান্ড স্পেসিয়াস আল্লাহ হাফিজ